，老爷，你要是再不管这家，这家我可就没法待了我。我我王氏在你们陈家操家守业三十年呐，啊，临了临了。指着鼻子骂我是母老虎！哎呀，我不活了，我不活了，我不活了！不了，不要闹了！今天大喜的日子，你给我闭嘴！我看你这活的不是挺有劲儿的吗？哎，那母老虎要是没劲儿了，谁有劲儿啊？哎，对对对对对，别哭了，别哭了啊！我呀，这就上账房领银子去，衣服也不换了，买身新的，立马消失。俊儿，你要把你爹气死是吧？你就不能好好跟我说句话？哎呀，我不活了，我不活了，我算什么？我在这个家是个多余的，我怎么活呀？我不活了，不,不是你，活了你娘，够爹。虽说咱俩碰上这女人，那也是瞎眼骡子，薄脚马，一对难兄难弟。可这烂摊子呢，您就自个儿收拾吧。啊，老骥伏枥嘛，马就是这命啊。老太太，我也劝你一句。甭整天死呀死呀的，留着哪天感天动了地，真给您应验了。哎呦，听听听听听听，都听见了吗？他巴不得我死啊！哎呦，陈家乐，我好歹也是你明媒正娶回来的老婆，怎么他就这么盼着我死啊？啊，这就是你的好儿子，这就是你和那个婊子生的儿子。哎、够了，娘，我早就想说您了。您疼我，爱我。可是正因为如此，我对大哥他，永远有着一份深深的愧疚。你不认大哥，难道他就不是爹的儿子了吗？难道他就不是我的亲兄弟了吗？他就不是我们陈家的骨血了吗？他是我的大哥，我们都姓陈，我们身上都流着我爹的血。就算是陌路人，也总该有份怜悯之心、友善之心吧。更何况我们是一家人呢、啊。从小到大，您对大哥他，可曾有过一份怜悯之心、友善之心呢、啊？大哥他身上，挨过您多少板子、多少鞭子？不管爹，他和别的女人怎么样，可是大哥他始终是无辜的。为什么您总是要迁怒到大哥身上呢？您不准他叫娘，您不准他睡正房，甚至就连我为他偷偷藏起来的小点心。您毫不留情的一脚脚把他踩成烂泥。您今天说大哥的不是，为什么您总不想想，这些年来，大哥是如何被您逼成他今天这个样子的？爱屋及乌，就算您不能看在大哥他是爹的亲生骨肉份上，您也看在大哥是我的亲兄弟的份上，高抬贵手。好歹，您也给我的大哥。一点点为人母的关怀吧，您给不了，就因为当初夺走爹一部分感情的女人，这我可以理解。您始终是女人，这也就是为什么我当初离家时不能把我心里的话说出口的原因。您有您的痛苦，身为一个女人的痛苦。可是这些年来，爹够了，大哥够了，我也够了，您到底还要追讨到什么时候？谁不是爹生娘养的？谁不希望严父慈母？我知道我是幸福的，因为我从小就有爹的教导，有娘的疼爱。可是大哥呢？我说句难听的话，因为你。就是因为你，死去亲娘的大哥，连他的爹也不像个爹，他这样和孤儿有什么不同？甚至比孤儿还可怜。孤儿他至少不用生活在夹缝之中，他不用每天战战兢兢，生怕哪个无情的耳光、无情的棍棒，不知道为什么，不知道什么时候就劈头盖脸的打下来。娘，您不是一个冷血的人。您是怎么对我的？对我的疼爱，十几年如一日。我知道，我这辈子永远还不清娘对我的恩情。可是大哥呢？请您设身处地的为大哥想一想。如果今天我和大哥换一换，我从小就在这陈家过着这样的生活
，您不心疼吗？我走到哪里，别人都说我是婊子养的贱种，而我的爹也不能保护我，甚至连回骂也不敢。我只能听着，忍着，受着。这样您难道不心疼吗？娘，一个娘子必天大。为什么我的娘就不能想想别人的孩子也是娘生的？大哥走到今天，他能不这样吗？至少他还认这个家，他还叫爹一声爹，叫我一声小人，就不错。他也是有血有肉，心也是软的。他不用去吃喝嫖赌来麻醉自己，他不用游手好闲来宣告命运对他的不公。他能怎么办？他还能怎么办？娘，您心就不能软一下吗？在我口口声声喊着“娘啊娘啊”这样叫着您的时候，您也想想，世界上还有个孩子，他心里也在哭喊着“娘啊”。放心吧，这回不会开车，逼你去撞什么东西了。只想和你谈谈，谈谈。好，我带你去个安静的地方。进来吧。不好意思，这里我也是刚接手的，不知道这么乱，连个座位都没有。不用麻烦了，就在这儿说吧。哦，你要跟我说什么？这个，哎，静远兄，你该不会想打我那汽车的主意，搞什么暗杀行动吧？陈远兄，静人已非当日的静远，再也不会做什么鲁莽之事。这次我找你来，并不是为了复仇之事，是想向你打听一件事。一件事？什么事啊？一件陈年旧事。金仁兄，你究竟想跟我打听什么事？在和你打听这件陈年旧事之前，在下先给你讲个故事。这个故事说起来，要追溯到十八年以前。当时西安有一大户人家，那家主人姓白，叫白伯渊。这事我也听说了，不过我当时年纪还小，只是听老人们偶尔说起。不过我不知道当时白家还幸存一女，那是当然。当时陈然兄也只不过是五六岁吧。我今天来，要和陈然兄打听的事情，却和这位白小姐有关。和白小姐有关？我对那白小姐一无所知，毫无关系啊。看来你对这位白小姐的身世确实一无所知。但是说毫无关系，那可大错特错了。后来，这位白小姐沦落到一个戏班子，十几年过去了，却出落的亭亭玉立。后来遇上了一位富家公子，竟与那公子产生了情愫。可不幸的是，正是因为他的花容月貌，也被一位陕西要员看上了。期间不知是何缘故。那位公子竟一走了之，出国留洋去了。而那位小姐也未嫁入豪门，反而成了陕西秦腔界数一数二的当家花旦。可是五年后，公子回国。你想说的是，思琴就是白家之后白伯渊的女儿，这件事你怎么知道的？你别问我是怎么知道的，我今天就是想知道，五年前你们究竟发生了什么。要你离家，抛下了思琴，也就是那个白牡丹。五年后的今天，你们俩为什么要形同陌路？为什么思琴提起你的时候，总是那样充满了怨恨呢？你们俩还有那个韩宇轩，在五年前究竟发生了什么？五年前究竟发生了什么？跟你有什么关系？还有，我都不知道思琴的身世，你又是怎么知道的？再说，你凭什么管我和思琴之间五年前发生了什么？
，听你的口气，感觉你对思琴还是呵护备至啊。难道说你们两个是旧相识？莫非静仁兄跟巡抚韩大人一样，看上了貌美动人的白牡丹？我和思琴并无渊源，但是当日从西安城外，我从你车上跌落后，却是思琴相救。原来当日救你的白衣女子，就是思琴。正是。不过，有句话你说对了，我是看上她了。我不但看上他了，更想与他同甘共苦，生死相随。因为我们有着共同的敌人，承受着同样的痛苦，所以我才来找你陈然兄。我就是想问一下，究竟当年发生了什么事情？为什么你给思琴带来了那么大的痛苦？你会成为思琴心中解不开的那个死结，你该会成为我靠近思琴最大的一个障碍。凭着我对思琴的这颗心，我想。我有权利来问你一下，五年前究竟发生了什么？哼，这白牡丹果然是有一些手段，她的泉下之臣又多了一个静人。不许你这样说思琴！我终于明白了，为什么思琴会对韩宇轩那个样子。五年前是那个样子，五年后我回来听到的、看到的还是那样。我开始还觉得她不像是一个贪图物欲的女人，可是我没有想到，她竟然是这么一个机关算尽的女人。我倒是还要感谢你啊，静仁兄，谢谢你告诉我思琴的身世，要不然我心中的疑惑恐怕永远都解不开了。我现在终于弄清楚了，这一切的一切，都是因为在思琴的眼中，复仇比感情重要。当然，八戒那个韩宇轩要比嫁给我陈然更重要。五年后的陈然，跟五年前的陈然一样，在他的心中，一样是不能分享伤痛，一样是不能替他遮风挡雨。当然也不是一个可以替他化解仇恨、替他报仇的人。陈然，请你不要再说思琴，思琴对你一往情深，连傻子都看得出来。我不相信他为了复仇去巴结韩宇轩。五年前到底发生了什么？那五年后你跟思琴发生了什么？为什么你今天在这里质问我？哼，也许他五年前跟韩宇轩发生了什么，今天也就跟你发生了什么。我和思琴什么也没发生过。这所有的一切都是我一厢情愿的。我看着思琴为你痛苦，为你难受，我就于心不忍。什么叫五年前他跟韩宇轩发生过什么，今天就跟我发生过什么？我现在终于明白了，原来你陈然就是一个不分青红皂白就想当然的人。我看我也不用知道五年前发生什么了，就凭你现在的态度，我也明白了。哼哼，一厢情愿？我听说当初韩宇轩也是一厢情愿。戏子就是戏子。人生如戏，戏如人生。静然兄，我也劝你一句：我们别管五年前发生了什么，五年后的今天，千万不要被那些貌美动人，实际上却步步为营的女人给迷惑了。你好，陈然，我谢谢你今天告诉我你的答案，一个很重要的答案，就是你不配。不配拥有思琴这样的女人，你不配得到思琴的原谅。我今天来，是希望能够问清楚五年前所发生的事情，看一看你和思琴之间到底有什么误会，甚至还抱着能撮合你们的态度。<笑>我真是太天真了，你根本就是一个尸骨不化的笨蛋。那好，那就别怪我了，我会用我的力量去保护她，去善待她，让她忘记你对她的那些伤害。告辞！你，你凭什么？你以为你是谁啊？大姐，韩宇轩这次看来真的是凶多吉少了。对呀、啊，要是那韩宇轩真的被太后封了什么大官，那以卢勇的钻营和势力，他今天呢，怎敢在你面前露出这副嘴脸？嗯。不过，说句对不起素云的话。我还真是盼着韩宇轩早点完蛋。你说他要是不完蛋的话，咱们何年马月才能有所行动啊？这下好了，这日子啊，总算盼到头了。可是大姐，有件事我想不明白。今天你虽然把卢勇骂个痛快，可我总觉得有点太鲁莽了。得罪了卢勇，别说进宫，还能否在西安唱戏都两说。我今天呢、啊，实在受不了卢勇那个王八蛋，嘴里不干不净的样子。大姐，您还一直在劝我。要以大局为重，可您这脾气一上来，比我还搂不住。其实啊
我今天也是故意的。我之前没跟你打招呼，是怕你的脸上会露出来，到时候这出戏演的就不像了。其实实话告诉你吧，卢勇明天就要上任代理巡抚了。这么一来，咱们不就……这么一来呀、啊，我敢打保票，明天他上任的第一件事就是抄了我们三清班。这下我更不明白了，你这葫芦里到底卖的什么药啊？其实啊，还有一件事你不知道。你那高帽头又失踪了的素云妹妹，你知道她现在在哪吗？怎么，大姐你知道？我这两天一直在找她，不知为什么她好几天不露面，我还怕她出事呢。告诉你吧，现在素云可了不得了，也不知道是怎么回事，稀里糊涂的居然跑到宫里去了。如今啊，深得太后的喜爱，啊、比起那四格格，是有过之而无不及呀、啊。是吗？可是，这和你存心得罪罗勇又有什么关系呢？傻丫头，你平日里不是挺聪明的吗？这你就想不明白了。哦，我明白了，原来你这是破釜沉舟，以退。哎呀，鲁大人，鲁大人，您可来了！小的们在这儿恭候您多时了。来来来，快来拜见巡抚鲁大人，参见巡抚大人。嗯，起来吧。谢巡抚大人。赵师爷啊，这样不太好吧？啊，卢某如今只是一个代巡抚，今后的事儿还要看朝廷的安排。这么快就这样，呵呵恐怕不太好吧？嗯，巡抚大人，这有什么不好的？谁不知道？您如今是太后身边的大红人儿啊！再说了，这代巡抚和巡抚之间不过是走一个程序，相信呢，用不了多久，这袋子很快就没了，就没了。再说了，兄弟们叫巡抚大人就叫习惯了，谁还喜欢在前头再加个袋子？不是啊<笑>？那既然赵师爷这么说，卢某就虚受了。巡抚大人，咱别在这儿站着了，里边请吧<笑>。不是我说的韩大人的坏话呀。他留下的公文，那可是堆积如山呐、啊！要不是您来了，那兄弟们还真不知道该怎么办了。请请。嗯，对了，本官怀疑这三秦班窝藏复兴党徒，传我令下去，立刻查抄三秦班，一般班众全部缉拿归案。你，堵住后门，其他人跟我进去，都给我听好了。巡抚大人有令，一个也不许漏网，将他们带回巡抚大牢。走，啊，走，快，快，走，快，快。嗯、啊，你们这是干什么？怎么到半上了？要开戏是怎么着啊？呵呵哎，董老板，白老板，对不起了，新任巡抚有令，怀疑三秦班内窝藏复兴党徒，意图不轨，特命我等前来将尔等缉拿归案，封戏班儿，抄戏院。哎，我说话你听见了吗你？你难道你们还敢拒捕不成吗？啊？你有毛病吧你？你站在这里哇啦哇啦喊那么大声干嘛呀？戏班子我帮你封了，戏园子爱抄就赶紧抄。这人我帮你聚齐了，扮相也给你扮上了，哼，不就抓我们下的大牢吗？兄弟姐妹都等了半天了，赶紧吧！你站在这里别拿着鸡毛当令箭，瞎耽误事儿。嗯，来呀，都给我带走！啊董老板，你们这是干嘛去啊？打扮成这个样子？啊，新任的巡抚大人，陆大人，说我们三清班是复兴党，要把我们三清班的人呢，都抓到大牢里去啊！嗯、谢谢啊！谢谢啊！吴永
这个王八蛋，他给我唱的是哪出啊？老子今天刚说要看个三秦班的戏，全让他给我搅黄了。戏没看成，活活看了一出大牙戒，真他娘的扫兴！巡抚大人，陈家乐求见。姥姥的，他可来了，带堂入内堂说话。是。嗯，哟，陆大人，嘿嘿嘿，哎呀，听说您荣升巡抚了，陈某一直没什么好孝顺的。哎呀，这一看，手下这些差人都是前任韩宇轩的差人呢。难免有些不听使唤吧，陆大人也少不得要费些银两，请他们吃吃喝喝，联络联络感情。那么这些银子就让陈某人来付吧。就算陈某为了咱们巡抚衙门尽点绵薄之力，嘿嘿嘿嘿，哎呀，我说陈员外啊。咱们这西安最好的官家菜馆石威天，一桌水陆全席也不过几十两银子。您这一沓银票啊，够我这巡抚全体的差官哦不，还得加上那牢里的犯人吃一年的大手笔，大手笔啊啊！哪里哪里嘛，应该的，应该的。哎呀，不过我想呢，您这次来找我，不单是送这点酒水银子吧？嗯，我和你的关系不必走这个虚的啊。我呢，也不受你这套虚礼。哎呀呀，陆大人，上次你老小子害我，让我从三品降到了五品，这次你又想搞什么花招？别再搞我一个品外品。哎呦，陆大人，您看您说哪儿去了？哎呀，官场中事如同商场中事，那没有永远的敌人，也没有永远的朋友，只有永远的利益。哎呀，您看您上次为了升官发财。那要舍我一家老小吧，我为了保住我的一家老小，我只得挡住您的生财之路啊。嗯，不过这次和上次不一样啊。哦，说说，有什么不一样啊？您现在已经荣升了巡抚大人了。我那是个代巡抚。哎，非也，非也。您别看我不是官府中人，但是我对这个“代”字啊。是了解的很呐，这个前面加一个“代”字，那就是取其避重就轻的意思啊。陈年旧账归前任，迎刃而解归代人。那么到时候把这个“代”字顺理成章这么一取，剩下的不就是继往开来了吗？哼，这么说，员外是要助我迎刃而解喽？哎呀！我是个商人呐、啊，那迎刃而解就是多投银两，重要的是继往开来，那才是下金蛋的鸡呢。陈员外，那韩宇轩给你做了这么多年会下金蛋的鸡，你说不要就不要。我是看明白了，你们这些商人呐、啊，个个都是重利轻情义。哎呀，非也非也，这商人重利没错，轻情义未必啊。我们商人不过是把“情义”二字啊估了价。您说，我跟韩宇轩二三十年的交情重呢，还是我们陈家一家老小的性命重？孰轻孰重，我还没犯糊涂吗？哎，这话我可听不明白了。那韩宇轩眼看着就要升官了，你陈员外可以揪着龙尾巴上天呢。瞧您这话说的。哎呦，陆大人，您看我把话都说到这个份儿上了，您就别跟我打太极了。那韩宇轩现在是苟延残喘，他的小命在翻掌之间呐。什么升官啊，什么首府大臣，那等待他的不是顶戴花翎，而是那监狱的枷锁呀。什么？这话我就更不明白了。哎呦，您心知肚明啊。
，不光您心知肚明，我也心知肚明啊。那老佛爷就更心知肚明了。现在最头脑发热、不知好歹的就是韩宇轩那个东西。哦，所以你才改换门庭，找上了我。我可不是给你下金蛋的那只鸡，小心你偷鸡不成，搭上你这颗脑袋！哦，陆陆大人，您您您您玩笑了，我不过是打个比方。哼，呃，既然老夫说了，您要从迎刃而解，跨向继往开来，那就非要老夫来助你这一臂之力。你助我一臂之力啊？如果说韩宇轩他曾经是一只下金蛋的鸡，那么现在他肚子里还有最后一个金蛋，这老小子还一直藏着。我为了我自己，也为了鲁大人你呀、啊，我权衡利弊，只能是杀鸡而取卵了。杀鸡取卵。那怎么个杀法，又怎么个取法啊？大人，您别着急。卢大人，请您看看，这些账册，记载着韩玉轩贪赃枉法、侵吞公款、搜刮民脂民膏的全部的犯罪记录。这是当时韩玉轩让我杀掉他的前账房以灭口，我多了个心眼儿，留下了账册的副本。咱们要想杀鸡，就得用这些账册。嗯，真是随手一番，贺冠满盈啊！您看，不过，陈员外，这里边不会再有上次那样特意粘着的几页纸了吧？啊！您您看，您说的，刚才您不都翻着看了吗？哎呀，上次啊，是靠沾上那几页账册纸，让韩宇轩得以陶醉。这次他要想陶醉的话，那除非把这几个本全都沾上了，是吧？咱们不是还要杀鸡取卵呢吗？哎呀，行了行了，别废话，你就一气儿说完吧。陆大人爽快，那我就和盘托出了。您看看这些账册啊，上面都有编号，啊，原来呢一共有九本账册，现在在咱们手里只有八本，缺的那个账册是第六本，咱们说的那个卵就夹在这第六本账册上。嗯，第六本账册，那里又有什么玄机啊？听说过六国一统啊？六国一统啊？<笑>六国一统，谁不知道？那秦始皇统一六国，建立秦朝，这连黄口小儿都知道，我能不知道？不不不不不，我说的六国一统啊，那是一样东西。不不不，是六样东西。谁要聚齐了这六件东西，他就可以揭示出一个天大的秘密。也就是说，谁拥有了六国一统，谁就可以得到秦始皇一统六国的所有财富。您说，这个金丹值不值得杀鸡而后取之啊？<笑>你跟我说书呢，我怎么听着你说的那么玄乎啊？哦，<笑>你看呐，现在历朝历代，你说，谁的陵寝最大？那当然是秦始皇啊！那临潼的秦陵到底有多大？埋藏了多少东西？至今无人探知、啊，好一个无人探知！那么，既然掘墓者如此之多，为什么只有秦陵还是个谜啊？<笑>这个我可太清楚了，啊！其一，这秦始皇的异种太多，真伪难辨，盗墓者更难辨清楚了。其二，这史书上都说了，那秦陵是令将作弓箭击弩，穿进者则射之。啊！以水银百川江河大海，机枪灌输，那盗墓者还未进去，已被那水银毒气毒死。就凭这，那秦陵是至今没被开掘啊
，陆大人果然是博学多才呀、啊。我们如果破译了秦陵开掘之谜，打开秦陵的气血，灌之以风，使水银毒气尽散。这个秦陵开局不就可以顺顺利利的了吗？天方夜谭，陈员外简直是天方夜谭。谁不知道，凡是帝王陵寝建成之日，必杀尽工匠以防泄密。况且史书上说的也是清清楚楚。那秦始皇陵建成之日是禁闭工匠藏者，无复出者啊！何来的地图气学一说呀？那要是有呢？不可能，绝不可能。那要是有的话。岂不是可以得到富可敌国的财富？史书上说啊，那秦陵里面呀，公关百官，珍奇异宝，图强满志，殿悬夜光珠，昼夜光明，谁都想得到秦陵的财富啊。那你说的那么容易的话，那秦陵为什么到现在都没有被开掘啊？那是没有集齐我说的六国一统的宝物啊！真有这样的东西？真有啊！道听途说，简直是道听途说。不光是有，而且还被人集齐了。谁啊？韩宇轩呢？韩宇轩，正是哦。这个就是那第六本账册所包含的秘密，也就是这个韩宇轩老小子一直攥着，不让老夫得以相见的原因呢、啊。哼哼，不对吧？你都不得相见，你又如何得知呢？这个您就不太清楚了吧？我跟韩宇轩是二三十年的生死之交啊。他尽管有所隐瞒，但是毕竟有所透露吧。实际上，六国一统的六件宝物啊，就是秦宫的六件乐器。它分别是鹤立箫、鸳鸯鼓、孔雀琴、彩雉筝、鸠雀帛、鹰丝钟。据说这六件乐器内部画着秦陵的地图，谁要集齐了这六件乐器啊，就可以得到一张完整的地图。秦宫地陵是机关重重，它缺一不可呀。玄，我觉得员外说的还是忒玄乎了吧。你看看，我要不是为了取卵，我又何必杀鸡呢？就韩宇轩这些罪证，你仅仅是为了扳倒他吗？你说扳倒他对我有什么好处呢？扳倒他，我立马就完蛋。所以我呀，之所以要现出这个惊天的秘密，一我是为了自保，二，用您所说的，我是要另寻门庭，投奔您这座大靠山。三呢？您不光可以扳倒韩宇轩，还可以让太后得到整个秦陵宝藏。那往后西安，谁还敢在您鲁大人之右啊？从今往后，我陈家乐紧紧的拴在您的裤腰带上。您看那好日子，地久天长啊！你把这事说的神乎其神，又煞有其事。你为什么不去寻那秦陵宝藏啊？哎呦，不是老夫不想啊，是老夫吞不下喽。我是个商人，现在垂垂老矣，我但求无货便是多福喽。我不学韩宇轩，他那个老东西是既要权又要钱，到头来恐怕什么也得不上。我不还有一个深得太后赏识的儿子吗？一我为了儿子，二我为了我们陈家。这也是老夫唯一能够做的一件事情啊！陈员外啊，你果然是比那韩宇轩更懂得深谙权术。过家，鲁鲁大人，讲。三千班一干人等已尽数押解到巡抚大堂，让他们等着。可可是，可是什么？哎呀，大人，还是还是您自己去看看吧。陈员外，稍坐。
，赵师爷，你告诉我，这是怎么回事？他们那是三秦班的成员。废话，我当然知道他们是三秦班的成员。我问你，他们为什么这副扮相？他们说了，省得咱们拘了，他们自个儿就先扮上了。什么叫先扮上？先扮上囚犯了。这成何体统？你就让他们这么带过来了？是，是。二十多号传成这样，你就让他们浩浩荡荡、招摇过市的来到我巡抚大堂？大人，不是您下令把他们拘捕来的吗？我让你抓人，没让你来咱们这儿唱大戏。赵师爷，你这是我卢勇上任办的第一件案子，你就给我出这么大的洋相？西安百姓怎么看我？传到太后那儿又怎么看？你看不出来他们是成心的呀？哎，大人，您一声令下，小的一丝都不敢怠慢呢。再说了，不是我让他们办上的呀，是我一到三秦班，他们已经都办好了。赵师爷，你也配叫师爷？你以为你带回来这是三秦班吗？你给我带回来一个丢人的大笑话！把他们这些人身上的行动都给我脱了，快脱！开什么玩笑？脱了，快快快！脱光了吗？脱，共就这身行头。脱，干什么呀？可不是吗？坐牢啊？还能里三层外三层的？都是贴身穿的。卢大人，卢大人，卢大人。大事不不好了！李景忠，你不是跟韩宇轩在一块吗？你怎么跑来了？韩宇轩他他他失踪了，他他跑了。什么？失踪了？跑了？微臣参见老佛爷。蠢材，连个人都看不住。韩宇轩又没有三头六臂的，哪能说不见就不见呢？你还带着兵呢，他能跑到哪儿去呀、啊？老佛爷，卑职自从领命盯住韩宇轩后，真是寸步不离，时时紧贴，真是慎之又慎，丝毫不敢怠慢呐。可是韩宇轩也太狡猾了，这稍不留神，他就……他失踪前可有什么异状？毫无异状。若有什么异状，卑职就更不会让他这么轻易的从我眼皮底下给溜了。说你是蠢才，你就是蠢才。他要跑，还能告诉你吗？是是是，卑职愚钝，卑职愚钝。行了行了，赶快下去吧，加派人手，务必要把韩宇轩给我找回来。你要是把韩宇轩弄丢了，你也别活着回来了。是是是，卑职遵旨。慢着，这件事要绝对保密，越少人知道越好，知道吗？哎，那是自然，下官就先行告退了。卢勇，起来坐着说话吧。谢老佛爷。老佛爷，依微臣看，这韩宇轩会回来。这件事，你说说看。这韩宇轩失踪呢，虽然有点史料不及，但可以证明两件事：其一，也就是陈家乐跟咱们说的六国一统的事也许并非虚言；第二呢，这六国一统还真在那韩宇轩手中。要不是那个李景忠把韩宇轩跟丢了的话，这六国一统没准现在已然在咱们手中。放心吧，韩宇轩一定会回来的。别忘了，他的宝贝女儿还在哀家手上呢。嗯。韩宇轩失踪前干了些什么？没干过什么呀。哦，对了，老佛爷，据跟踪他的探子来报，他去过三秦班的白牡丹处，在他的房间里吹了一夜的箫，唱了一夜的曲儿，别的就没干什么了。再没干别的了。的确是没别的了。那探子说，除了箫声有些怪异
，说不出是哭还是笑。再隔，就没什么了。吹了一夜的箫，哎呀，不好！韩宇轩，他可能性命不保啊。老婆爷，这韩宇轩已然是咱们的囊中之物，他性命不保，不是迟早的事吗？只怕这一次要杀他的，是他自己。呃，老婆爷，您此话怎讲？私琴呐，让人给下了大狱了。什么？陈然求老佛爷开恩，救救私琴姐吧，救救私琴姐！老祖宗，你要主持公道啊！你公报私仇，还要不要脸？刘勇，你敢上我大姐，你试试？试试？老子不正在试吗？五年来，他受了多少委屈，受了多少苦，有多少爱，有多少恨，你知道吗